ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் லெவல்த்து ஜூன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கான ஹிந்துவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான எடிட்டோரியல்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி மொத்தம் மூணு எடிட்டோரியல்ஸ் இருக்குது ஜிஎஸ் ஒனில் ஒன்று இருக்குது அடுத்து ஜிஎஸ் டூ ஜிஎஸ் த்ரீ ஸோ மொத்தம் மூணு ஜிஎஸ்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி எடிட்டோரியலில் டாபிக்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஜிஎஸ் டூவில் இந்தியா அண்ட் இட்ஸ் நெய்பர்ஹுட் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் கீழே இந்த ஆர்டிக்கல் வருது ஃபாரின் பாலிசி சேலஞ்சஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் லேட்டர் இந்த ஆர்டிக்கலில் என்னென்னலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆர்டிக்கலோட கிரக்ஸ் செகண்ட் டேம் மோடி வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிருக்கும்போது இந்த தருணங்களில் உலகம் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இதில் சொல்லியிருக்காரு இதோட கிரக்ஸ் ரெண்டாவது நம்மளோட நெய்பர்ஹுட்டை வந்து எந்த அளவுக்கு பார்த்துக்க போகிறோம் இப்போ எப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த டிஸ்கஸ் பண்ணுறாரு தேர்டு வந்து மேஜர் பவரான அமெரிக்கா சைனா இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் நாம் எப்படி டீல் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் இதில் அந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் டேர்ம் வேர்ல்டு லுக் செகண்ட் டேர்மில் உலகம் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆத்திர இதில் சொல்கிறாரு இந்த இது நமக்கு இந்த டாபிக் வந்து அந்தளவுக்கு நமக்கு தேவையில்லை இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கலாம் யூஎஸில் வந்து பிரசிடெண்ட்டுக்கான எலெக்ஷன்ஸ் வந்து வரப்போகுது ரெண்டாவது யூஎஸோட பாலிசிஸில் வந்து பல சேஞ்சஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அடுத்து யூஎஸுக்கும் சைனாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய ட்ரேடு வார் வந்து இப்போ டெக்னாலஜி வாரம் வந்து பர்டிகுலராக அதுக்குள்ளே போய்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிரிக்ஸிட் இருக்குது யூரோப்பியன் யூனியனுக்குள்ளேயே ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருக்குது யூஎஸுக்கும் ரஷ்யாவும் வந்து இருக்கக்கூடிய ஆர்ம்ஸ் கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடிய அக்ரிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ எரோஷன் ஆகிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு நியூ ஆர்ம்ஸ் ரேஸ் வந்து எதை இதெல்லாம் கவர் பண்ணுதுன்னா நியூக்ளியர் ஸ்பேஸ் அடுத்து சைபர் டொமைன் இப்போ வந்து இந்த ஆம்ஸ் ரேஸ் வந்து இதில் நடந்துகிட்ருக்கு ஸ்பேஸில் நடந்துகிட்ருக்கு நியூக்ளியரில் நடந்துகிட்ருக்கு சைபர் டொமைனில் நடந்துகிட்ருக்கு ஈரான் நியூக்ளியர் டீலில் வந்து யூஎஸ் வந்து வித்ட்ரால் ஆகிடுச்சு அதனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனையும் நமக்கு இந்தியா வந்து ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அடுத்து சவுதி அரேபியாவுக்கும் ஈரானுக்கும் இருக்கக்கூடிய டென்ஷன்ஸ் வந்து இன்னும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அடுத்து நெய்பர்ஹுட்டை வந்து பார்க்க போகிறோம் நம்ம என்னதான் பாகிஸ்தானை திட்டினாலும் சரி என்னதான் பண்ணாலும் பாகிஸ்தானை நம்மளால் இக்னோர் பண்ணவே முடியாதுன்னு சொல்லி ஆத்தர் சொல்கிறாரு பிகாஸ் வந்து ஏன்னா அவங்க தான் வந்து டெரரிஸ்ட்டை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு நம்ம இக்னோர் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க நம்மளை அட்டாக் தான் திரும்ப திரும்ப பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இதை வந்து டைலாக்ஸ் மூலிமா கொண்டு வரணுமே தவிர்த்து நாம் வந்து பேசாமல் விட்டோன்னா டெரரிஸ்ட்டை நம்மளால் தடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ஆர்டிக்கலை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் சார்க்குக்கும் பிம்ஸ்டெக் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி நம்ம பார்த்துருப்போம் அதில் முப்பத்தெட்டு வருஷங்களில் வரும் கிட்டத்தட்ட சம்பாட் ஏதோ ஒரு பதினெட்டு முறை தான் என்னமோ வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் சாரி எனக்கு சரி அந்த டேட்டா மறந்துருச்சு பட் அதில் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் ரொம்ப கம்மியாக தான் வந்து ஒரு நேஷ்னல் ஹெட்ஸ் வந்து ரெண்டு பேருமே பேசியிருக்காங்க பிரைம் மினிஸ்டர் நம்ம நாட்டு பிரைம் மினிஸ்டரும் அவங்க நாட்டு பிரைம் மினிஸ்டரும் ரொம்ப கம்மியான முறையில் தான் வந்து பேச்சுவார்த்தையே வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு நேஷ்னல் ஹெட் வந்து ரெண்டு பேருமே உட்காந்து ஒரு மீட்டிங் மாதிரி வச்சு பேசுகிறது ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதன் மறைமுகமாக என்ன சொல்ல வராருனா உங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கு இருக்கக்கூடிய டைலாக்ஸ் வந்து இன்னும் அதிகமாகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உதாரணத்துக்கு இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா விங் கமாண்டர் அபிநந்தன் அவரோட இஷ்யூ அப்போ பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட் வந்து அவர் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அப்போ என்ன என்ன நடந்துச்சுன்னா இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானும் இருக்கக்கூடிய அந்த கம்யூனிகேஷன் சேனல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு பிகாஸ் வந்து பல நாளாக அவங்கள்ட்ட நம்ம பேசாமல் இருப்போம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு உரிய அட்டாக் அப்புறம் நம்ம அவங்கள்ட்ட பேசாமல் தான் இருக்கும் அதிகமாக சும்மா வந்து ஒரு ஒரு அறிக்கை மட்டும்தான் விட்டுக்கிட்டே இருக்கோமே இருக்க தவிர அஃபீஷியலாக வந்து எந்த வித நெகோசியேஷனுமே போகலை ஸோ இதனால் என்ன நடந்துச்சுன்னா பேக் சேனல் டிப்ளமசி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்தியாவுக்குள்ளே என்ன அப்படின்னா யூஎஸும் சவுதி அரேபியாவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானை வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அபிநந்தனை ரிலீஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பாகிஸ்தான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்து மார்னிங் ஈ ஒரு ஆஃப்டர்நூனே வந்து சொல்லிட்டார் அவர் ஒரு நல்ல சிக்னல் வந்துருச்சு கூடிய சீக்கிரம் அந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்து சொல்லியிருந்தார் ஸோ இதில் இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா பேக் சேனல் டிப்
கிட்டத்தட்ட வந்து ஸோ அப்புறம் எப்படி நம்ம வந்து டெரரிஸ்ட்டை வந்து நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும்னா டைலாக் இருக்கணும் அடுத்து ரெண்டாவது நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு வந்து பலப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் உடைய மேட்டர் மூணாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ அதே தான் ஆன் கோயிங் டைலாக்ஸ் வந்து நீட் சம் நீட் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஆன் கோயிங் டைலாக்ஸ் வந்து தேவை அப்படிங்கிறாரு அடுத்து இது வந்து பாகிஸ்தான் ரிலேட்டடான விஷயம் இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மற்ற நெய்பர்ஹுட்ஸை பற்றி இங்கே சொல்கிறாங்க குறிப்பாக சைனா பேஸில் சொல்கிறாங்க ப்ரீ குளோபலைஸ்டு வேர்ல்டு அதாவது உலகமயமாக்களுக்கு முன்னாடியிலையும் அடுத்து சைனா வந்து ஒரு பெருசாக வளர்றதுக்கு முன்னாடியும் நாம் நம்மளோட அண்டை நாடுகளை வந்து ஈஸியாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு பட் ஆஃப்டர் குளோபலைசேஷனுக்கு அப்புறம் சைனா வந்து பயங்கரமாக வளர ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளோட நெய்பர்ஸை வந்து நாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ கஷ்டமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்தியா வந்து இனி செயல்பட ஆரம்பிக்கணும் வேறு வழியே இல்லை ஏன்னா வந்து நேபாளுக்கும் நமக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து நாம் வந்து அவங்கள பிளாக்கேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தில் நேபாள் நம்ம மேலே டென்ஷனாக இருந்தாங்க ஸோ இப்போ எல்லாமே படிப்படியாக சால்வ் ஆகிக்கிட்டே வந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ இந்தியா வந்து இனி அந்த இதில் ரொம்ப 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 கவனமாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு அடுத்த ஆத்திரம் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அவங்களோட டொமஸ்டிக் பாலிடிக்ஸில் வந்து நம்ம ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வந்து இனி வந்து பலன் தராது அது வந்து கடைசி தான் நம்மளோட எல்லா வேலையும் நம்மளுடைய எல்லா செயலும் தவிடுபுடி ஆனதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் தான் வந்து அவங்களோட இன்டர்னல் பாலிடிக்ஸில் வந்து நாம் டெவலப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஒரு ஃபேவரட்டிஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கான்செப்ட் வந்து ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம் ஆத்தர் வந்து ஒரு விதமாக சொல்லியிருக்காரு நாம் அதை ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம் ஒன்று அவங்களோட டொமஸ்டிக் பாலிடிக்ஸில் நாம் இன்டர்ஃபியர் ஆகுறது இன்னொன்று வந்து பங்களாதேஷா பாகிஸ்தானா அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நாம் வந்து மறைமுகமாக அதில் பார்த்துக்கணும் அஞ்சாவது விஷயமாக என்ன சொல்கிறாருன்னா சார்க் பிம்ஸ்டெக் அடுத்து பிபிஐஎன் பிசிஐஎம் அதாவது பங் பூட்டான் பங்களாதேஷ் பூட்டான் இந்தியா நேபாள் அடுத்து பங்களாதேஷ் சைனா இந்தியா மியான்மார் இந்த மாதிரியான ரீஜனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லேயும் அடுத்து இந்தியன் ஓஷன் ரிம் அசோசியேஷன்லேயும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மோர் கான்ஃபிடென்ட்டான அப்ரோச் வந்து எல்லாத்துலேயுமே இருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு அதுவும் கோஆர்டினேட்டாக இருக்கணுங்கிறாரு ஸோ அதில் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு ஆர்ட் ஆர்டிக்கல் இந்த ஆர்டிக்கலில் சார்க்கை தான் ஒரு ஃபஸ்ட்டாக இந்த இடத்துலையே சொல்லியிருக்காரு ஸோ சார்க் 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 இது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னா இதன் மூலிமா தெரிவிச்சுக்கிறார் ஆர் ஆத்தர் அடுத்து ஸ்டேட்ஸுக்கான ரோல் வந்து நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸில் பார்டரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸுக்கு முக்கியமான ரோலை வந்து நாம் கொடுத்தே ஆகணுங்கிறாரு அது பொலிட்டிக்ஸாகவும் இருக்கணும் சரி பொலிட்டிக்கலாகவும் சரி பியூரோக்ராட்டிக் லெவல்லையாக இருக்கட்டும் சரி நெய்பரிங் ஹுட்ஸில் இருக்க நெய்பர்ஹுட்ஸில் இருக்கக்கூடிய பார்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் ஸ்டேட்ஸுக்கு சைனா அப்படின்னா அருணாச்சல் பிரதேஷ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப பங்களாதேஷ் அப்படிங்கும்போது வெஸ்ட் பெங்கால் ஸோ இந்த இதில் வந்து தேவையான எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் நாம் அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு இதெல்லாம் அத்தர் சொல்கிறாரு ரெண்டாவது மூணாவது வந்து மூணாவது லாஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடியது வந்து எப்படி வந்து சைனாவையும் யூஎஸ்ஐ நாம் மேனேஜ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட்டு சைனா மோடி வந்து எந்த ஃபா பாலிசியை வந்து எதனால் வரைக்கும் இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அப்படின்னா ராஜீவ் காந்தியோட பாலிசி தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பா ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ராஜீவ் காந்தி பாலிசி அப்படிங்கும்போது என்னென்னா என்ன தான் பார்டர் மேனேஜ் பார்டர் டிஸ்பியூட்ஸ் நமக்குள்ளே இருந்தால் கூட நாம் பிரதானமாக எதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா எக்கனாமி கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அடுத்து கல்ச்சுரல் ரிலேஷன்ஸ் ஸோ இந்த மூணுலேயுமே வந்து நம்ம பிர பிரதானமாக வந்து டாமினேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் என்ன தான் பார்டர் டிஸ்பியூ டிஸ்பியூட்ஸ் இருந்தால் கூட அந்த பார்டர் டிஸ்பியூட்ஸை டைலாக் மூலியமாகவும் கான்ஃபிடன்ஸ் பில்டிங் மெஷர்ஸ் மூலியமாகவும் வந்து நாம் இத்தனை நாள் வந்து பார்த்துட்டே இருந்தோம் ராஜீவ் காந்தி பாலிசி சேம் பாலிசியை மோடி வந்து இப்போ ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தார் பட் என்ன இருந்தாலும் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரெண்டு கண்ட்ரீஸுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கேப் வந்து இன்னும் ஒய்டனிங் ஆகிட்டே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் சொல்கிறாரு குறிப்பாக எதாவது அவர் மென்ஷன் பண்ணுறாரு அப்படின்னா டோக்லாம் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் பற்றி அவர் சொல்கிறார் அது வந்து ஒரு ரூட் ரிமைண்டர் அப்படின்னு ஒரு வேர்டை வந்து இவர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இதை நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு உஹான் சப்மிட் என்ன தான் இன்ஃபார்மல் சப்மிட் நடந்தால் கூட பட் அது வந்து லாங் டேர்மில் வந்து நமக்கு எந்த வித இம்ப்ளிகேஷனையும் வந்து அது கொடுக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் வந்து மறைமுகமாக சொல்கிறாரு அடுத்து இது சைனா யூஎஸ் அப்படிங்கும்போது கிட்டத்தட்ட யூஎஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய ஸ்டஃப் வந்து நமக்குள்ளே க்ரியேட் ஆகிட்டே இருக்குது இந்த இதை வந்து நம்ம லாஸ்ட் வீக் எடிட்டோரியல்ஸ்லேயும் வந்து நம்ம நல்லா
இந்த ஃபைவ் ஜி ட்ரெயிலில் ஸோ சைனா வந்து இதை எப்படி பார்க்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு மேட்டர் வந்து இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அடுத்து தாலிபான் இஷ்யூ யூஎஸ் வந்து தாலிபானில் இருந்து ச யூஎஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து வெளியே வர போகிறாங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆக போகுது அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு ஒரு வித பயம் வந்துருச்சு இவங்க பாட்டுக்கு வெளியே போயிட்டாங்க அப்படின்னா தாலிபான் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துடுவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபியர் வந்து இருக்குது இதை வந்து ஆத்தர் வந்து சொல்கிறார் பட் நாம் இன்னொன்று அடிஷ்னலாக என்ன பார்க்கணுன்னா இந்த இடத்துல இந்தியாவுக்கான ஃபோக்கஸ் வந்து யூஎஸ் வந்து கம்மியாக தான் தருது ஆப்கான் பாலிசியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க என்ன பார்க்குறாங்க அப்படின்னா யூஎஸ் வந்து என்ன பார்க்குறாங்கன்னா பாகிஸ்தானை வந்து பிரதானமாக பார்க்குறாங்க ஸோ இந்தியா வந்து என்ன தான் இந்தியா வந்து பயங்கரமான ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஆப்கானிஸ்தானில் டெவலப் பண்ணி கொடுத்தாலும் இந்தியன்ஸ் மேலே வந்து ஆப்கானிஸ்தான் பீப்புளுக்கு வந்து அதிக மரியாதை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேச்சு இருக்குது அது ட்ரூவும் கூட ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பீப்புளை வந்து அந்த ஆப்கானிஸ்தான் பீப்புளுக்கு இந்தியன்ஸை தான் வந்து அதிகமாக பிடிச்சிருக்கு பாக் என்ன தான் வந்து அமெரிக்கா வந்து கொட்டி கொட்டி வந்து செலவு பண்ணாலும் நாம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து அவங்கள வந்து அதிகமாக இருக்குது அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸில் தான் வந்து அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நாம் வந்து ரீபில் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரோக்ராம்ஸில் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து அதிகமாக செயல்பட்டுகிட்டே இருக்குது அப்படி செயல்பட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரிக்கு வந்து யூஎஸ் வந்து ஒரு பிரதான இடம் தராமல் பாகிஸ்தானோட தான் அதிகமாக பேச்சுவார்த்தை நடத்திக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ இதுதான் இந்த ஆர்டிக்கலோட கிரக்ஸு எக்ஸ்டர்னல் பேலன்சிங் அப்படிங்கும்போது எல்லா விஷயத்தையும் ஸ்மூத்தாக வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போகணுங்கிறாங்க இந்த எக்ஸ்டர்னல் பேலன்சிங் கீழே ஆத்தர் வந்து வள வள நிறையா சொல்லியிருப்பாரு பட் சிம்பிளாக என்னென்னா இந்தியா வந்து எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போகணும் ஏற்ற இறக்கம்னு சொல்லி வச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பிகாஸ் வந்து சைனாவுக்கும் சைனாவும் ரஷ்யாவும் இப்போ வந்து ஒன்றா வந்துகிட்டே இருக்காங்க அடுத்து இவங்க ஏன்னா பிகாஸ் வந்து இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குமே காமனான த்ரெட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கொடுத்துட்டு இருக்கிறது யாருன்னா அமெரிக்கா வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க சைனா மேலே வந்து அமெரிக்கா வந்து சாங்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரஷ்யாவோட யாராச்சும் பேசுனீங்க அப்படின்னா அவங்களோட டிஃபென்ஸ் சம்மந்தமாக நீங்கள் வந்து நடவடிக்கை வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு பயலாட்ரல் ரிலேஷன்ஸ் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் மேலே காட்ஸா ஆக்ட் வந்து பாஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு த்ரெட்டன் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க ஸோ அமெரிக்கா ரஷ்யாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இப்போ காமன் த்ரெட் யாருன்னா யூஎஸ் தான் ஸோ இதை வச்சுட்டு நாம் வந்து யாராச்சும் ஒரு சாரர் பக்கம் போகலாமா அப்படிங்கிறது வந்து முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது ஸோ எக்ஸ்டர்னல் பேலன்சிங் அப்ரோச் வந்து தேவை அப்படிங்கிறாரு ஆத்திரத்தில் அடுத்து ரெண்டாவது ஆர்டிக்கல் இது ஜிஎஸ் த்ரீயில் வரக்கூடிய டாபிக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி எவ்ரிடே லைஃப்பில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வருது அடுத்து இண்டிஜினைசேஷனுக்குள்ளே வருது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வருது அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவேர்னஸஸ் பற்றி ஒரு சில இதில் வந்து இந்த டாபிக்ஸில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தி லா அண்ட் த ஃபியூச்சர் ஆத்தர் வந்து இந்த டாப்பிக்கில் வந்து என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காருன்னா ஒரு நாலு விஷயங்களை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காரு ரீசெண்டாக இந்தியாவில் நடந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சக்ஸஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது அடுத்து மற்ற பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது அடுத்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் என்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குது அடுத்து அதோட லீகல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பற்றி இதில் ஆத்தர் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காரு இதை தான் அதோட க்ரக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரீசெண்டாக என்னென்னலாம் நடந்திருக்கு இந்தியாவுக்குள்ள ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கேரளா போலீஸ் வந்து அவங்களோட போலீஸ் ஒர்க்கில் வந்து ரோபோட்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கேரளா கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம இன்டர்நல் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு நம்ம படிக்கும்போது போலீஸ் போலீஸ் பற்றி நம்ம அதிகமாக படிக்கும்போது கேரளா போலீஸ் வந்து ரொம்ப நவீனமயமாக இருக்காங்க அங்கே எயிட் ஹவர்ஸ் டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லி தான் ஒன்று இருக்குது எட்டு மணி நேரம் தான் வந்து போலீஸ் இருப்பாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ்லேயுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேமராஸ் வந்து இருக்கும் லாக்அப்ஸில் ஸோ வந்து பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் இருக்காது அதே மாதிரி வந்து போலீஸ் வந்து பீப்புள் ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்து அங்கே அதிகமாக செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த இடத்துல வந்து எஃப்ஐஆர் ஃபைலிங் வந்து ரொம்ப ப்ராப்பராக இருக்கும் ஸோ இப்போ அந்த இதில் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் இன்னும் அடிஷ்னல் என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா ரோபோட்ஸை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இதை நீங்கள் போலீஸ் ஃபோர்ஸ்லேயும் நீங்கள் நீங்கள் போலீஸில் வந்து ஏதாவது ஒரு மாடர்னைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் சஜஷனாக இதை எழுதலாம் அடுத்து சென்னையில் வந்து என்ன நடந்திருக்குன்னா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது ரெண்டாவது ரெஸ்டாரண்ட் ஃபஸ்ட
ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரும்பாலான ஆக்சிடென்ட் டெத்து வந்து நடந்துகிட்ருக்கு அதில் வந்து சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு நானூறு பேர் சாகிறதா வந்து ஆத்தர் வந்து இதில் சொல்லியிருக்காரு பட் வந்து இந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹியூமன் எரர்ஸால் தான் நடக்குது அந்த ஹியூமன் எரர்ஸை வந்து ஈஸியாக வந்து ப்ரிவென்டபிள் நம்ம பண்ண முடியும் அதை தடுக்க முடியும்னு சொல்லி சொல்கிறாரு எதன் மூலிமா அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலிமா வந்து அதை ஈஸியாக தடுக்க முடியுங்கிறாரு முன்னாடியே ஒரு வார்னிங் வந்து கொடுத்துடலாம் அடுத்து ப்ரிவென்டிவ் கொடுத்துடலாம் டிஃபென்சிவ் டெக்னிக்ஸை வந்து அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் வந்து நம்ம கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அடுத்து குறிப்பாக வந்து செகண்ட் என்ன பெனிஃபிட்டாக இருக்கும்னா ஒரு சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸை வந்து பேஷண்ட்ஸ் வந்து இறக்குறாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா ஸ்பெஷலைஸ்டான டாக்டர் வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து அவைலபிள் கிடையாது ஸோ இன்னைக்கு வெயிட் பண்ணுறாங்க நாளைக்கு வெயிட் பண்ணுறாங்க மூணு நாளைக்கு மேலே தாங்காமல் அவர் போய் சேர்ந்துடுறாரு ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கும்போது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நடக்கும்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடுது பிகாஸ் வந்து இது சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு இல்லைங்களா அகமதாபாத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஹியூமன் டெலி ரோபோட்டிக் கரோனரி இன்டர்வென்ஷனில் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு இவருக்கும் அந்த பேஷண்ட்டுக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இவர் வந்து ஈஸியாக வந்து பண்ணிடுறாரு அடுத்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் என்னென்னலாம் சேலஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இதே சர்ஜரி சாரி இதே மாதிரியான வேறு இடத்துல ஒரு சர்ஜரி நடக்குது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் எலக்ட்ரிக் சப்ளை இருக்கும் டக்குன்னு எலக்ட்ரிக் சப்ளை ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது சப்ளை எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை கட் ஆகிடுச்சுன்னா அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் ஒரு கொஸ்டின் பண்ணுறாரு சப்போஸ் டாக்டருக்கும் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரோபோட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷனே கட் ஆயிடுச்சு சர்ஜரி அப்போ அப்படின்னு என்ன நடக்கும் ஸோ இது ஒரு இஷ்யூவாக அவர் சொல்கிறாரு ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா கிரிமினல் லா பேஸ்டில் சொல்கிறாரு டிரைவர்லெஸ் கார் நீங்கள் கொண்டு வர போகிறீங்க சப்போஸ் அந்த கார் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஆக்சிடென்ட் பண்ணியிருச்சு யாரை கொண்டு போய் நாம் அதில் ஃபைன் பண்ண முடியும் அதுக்கு லயபிலிட்டி யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த கிரிமினல் லாக்குள்ள யாராச்சும் ஒருத்தர் தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ தேவை இந்த தெரிஞ்சு அப்படிங்கும்போது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு ரோபோவில் பாடம் பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா சிட்டி வந்து ஐஸ்வர்யா கடத்திட்டு போகிறது ஸோ தெரிஞ்சு பண்ணுறது அடுத்து கேர்லெஸ்ஸாக பண்ணிட்டாங்க யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து இன்ஷூர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை நம்ம பனிஷ் பண்ண முடியும் ஸோ அது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இது இந்த ரெண்டு மட்டும் இல்லாமல் நாமளாக இன்னொன்று ரீசெண்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அமெரிக்கன் சம்மாட்ட ஒரு 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 டெக்னாலஜி வந்து புதுசாக ஒரு பைலட் ஒரு ஹெலிகாப்டரில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பிளைனில் பட் வந்து அதில் ட்ராவல் பண்ண எல்லாருமே இறந்துட்டாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலிமா வந்து அந்த பிளைனை கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த பைலட் வந்து பல தடவை வந்து அந்த ஃப்ளைட்டுக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தும் என்ன ஆகலை அப்படின்னா அந்த கமாண்ட் அவரோட கமாண்டை வந்து அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணாததுனால அந்த ஃப்ளைட் வந்து கிராஷ் ஆகிடுச்சு ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை டெவலப்மெண்ட் பண்ண கம்பெனி அந்த கம்பெனி வந்து ரெண்டு டிவைஸ் வந்து அந்த பிளைனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெண்டு பிளைனுமே ஃப்ளை ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு ஸோ ரெண்டு பிளைனுமே கிராஷ் ஆயிருக்கு ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது இது வந்து ஒரு டூ ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு இஷ்யூ இது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து சேலஞ்சஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன சேலஞ்சஸ் அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஒரு டெவலப்மெண்ட் நடக்குது அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் ஒரு டெவலப்மெண்ட் நடக்குது அப்படின்னா அது எல்லாமே டெக்னாலஜி பேஸில் நடக்குது எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நித்தி காயோக் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா நேஷ்னல் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜூன் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருஷம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸில் வந்து எப்படிலாம் நாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அதோட மேட்டர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பட்ஜெட்டில் இந்த இன்ட்ரீம் பட்ஜெட்டில் என்ன நடந்திருக்குன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேஷ்னல் ப்ரோக்ராம் வந்து லான்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் பேஸ்டாக தான் இருக்குது இந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய டெவலப்மெண்ட்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு எல்லாமே டெக்னாலஜிக்கல் பேஸ்டாக தான் இருக்குது பட் இந்த வளர்ந்துட்டுருக்கக்கூடிய இந்த ஏ இண்டஸ்ட்ரியை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு எந்தவித லெஜிஸ்ல
யாரை லைபிள் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் கேட்குறாரு ஒன்றும் ப்ரொடியூசரை பண்ணலாமா இல்லை மேனுஃபேக்சரரே தண்டிக்கலாமா பிகாஸ் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு சத்தமெலாம் போயிடுவாங்க யார்ட்டையாச்சும் கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க சப்போஸ் அந்த ரோபோட்னால யாருக்காச்சும் ஒருத்தருக்கு ஹார்ம் நடந்துருச்சு ஒரு தீங்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா யாரை பனிஷ் பண்ணுறது ஒன்றும் ப்ரொடியூசராக இல்லை மேனுஃபேக்சரரையா அப்படிங்கிற ஒரு லீகல் ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் ஆத்தர் வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணி காட்டுறாரு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அரசாங்கம் வந்து ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் சொல்கிறாரு அடுத்து தேர்ட் ஆர்டிக்கல் அடுத்து தி மெரிட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ ரைட் அப்படிங்கிறாங்க ஜிஎஸ் ஒன்னில் ரோல் ஆஃப் விமன் அப்படிங்கிற இந்த டாப்பிக்கில் இந்த ஆர்டிக்கல் வருது ஃபஸ்ட் எதனால இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து அந்த ஆத்தர் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா டெல்லியில் ஒரு ப்ரொப்போசல் நடந்திருக்கு என்ன ப்ரப்போசல்னா பெண்களுக்கு வந்து மெட்ரோஸ்லேயும் பஸ்லேயும் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க பெண்களுக்கு வந்து காசு வாங்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரொப்போசல் இருக்குது இந்த ப்ரொப்போசல் பற்றி தான் இந்த ஆர்டிக்கலாக வந்து அவர் எழுதியிருக்காரு இதோட க்ரக்ஸ் அப்படிங்கும்போது அதோட சாதக பாதங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து வந்து ஒரு சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து ஒரு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அதாவது இந்த ப்ரொப்போசலுக்கு சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணியிருக்காரு ஆத்தர் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃப்ரீ ட்ராவல் வந்து என்னென்னலாம் பெண்களை என்கரேஜ் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டால் பெண்களை வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து அதிகமாக இது ஊக்கப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ரெண்டாவது பெண்களுக்கான ஒரு பப்ளிக் ஸ்பேஸை வந்து அது இன்னும் அதிகப்படுத்துதுங்கிறாரு அடுத்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் அவங்களோட ரைட் டு ஒர்க் அப்படிங்கிறத தான் வந்து இவங்கள வந்து ப்ராப்பராக செயல்பட வைக்கிறது பெண்கள் வந்து பெரும்பா வந்து அதிகமாக கஷ்டப்படுறதே ட்ராவலிங்கை நினச்சி தான் வந்து சேஃப்டி இருக்குமா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் வந்து ஒரு பெண் அதிகமாக பார்க்கப்பட்டுட்ருக்கு ஸோ அதை வந்து இது குறைக்குது ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்யூட் மச் மோர் ஃப்ரீலி அதாவது ஜேர்னியை வந்து அது இன்னும் ஃப்ரீயாக பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் அதோட மெரிட்ஸ் இந்த ஆர்டிக்கலை இந்த ப்ரொப்போசலை வந்து அவர் எப்படி சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு பெண்கள் வந்து அவங்களோட ஒர்க்கை வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஒர்க்கை வந்து எப்படி தீர்மானிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் வந்து ஒரு சில விஷயங்களை சொல்கிறாரு அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்யூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது ஜேர்னி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுக்கு தேவையான மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்குமா அடுத்து அவங்க ஒர்க் பிளேஸுக்கும் அவங்க வீட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய தூரம் எவ்வளவு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது சக பெண்கள் வந்து கூட இருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ ஒரு ஒரு சில பெண்கள் வந்து மற்ற பொண் வெறும் ஆண்கள் மட்டும் இருந்தாங்கன்னா போகிறதுக்கு பயப்படுவாங்க ஆனால் பட் வந்து ஸோ அந்த மாதிரியான பெண்களுக்கு கூட இன்னொரு விமன்ஸ் அதே இடத்துல அவங்க வேலை பார்க்குற மாதிரி யாராச்சும் ஒருத்தவங்க சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டில் வர சொல்லியிருக்காரு அடுத்த நாலாவது அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அவங்களுடைய அந்த ட்ராவல் ரூட் வந்து ஓவரால் ரூட்லேயுமே வந்து ஒரு சேஃப்டி இருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு குறிப்பாக வந்து என்ன விஷயம் சொல்கிறாரு அப்படின்னா பெரும்பாலான ஃபேமிலிஸ் வந்து பெண்களை வேலைக்கு போகக்கூடாது காரணம் என்ன அப்படின்னா நீ போயிட்டு வர காசே வந்து அதிகமாக இருக்கு ஸோ நீ வேலைக்கே போக வேண்டாம் வீட்லேயே இரு அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்லேயும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் வந்து சொல்கிறாரு அடுத்து என்ன சொல்கிறாருன்னா இங்கே ஒரு ரிப்போர்ட் அந்த ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா ஃபீமேலோட லேபர் ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினெட்டுக்குள்ள சாரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்மியாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்குள்ளே வந்து இது வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி இவர் சொல்கிறாரு அடுத்து ஒரு சில ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் பெண் ஆத்தர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா மற்றவங்க சொல்கிறத வச்சு ஆத்தர் ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு மற்றவங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பெண்களுக்கு மட்டும்தான் அதை நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க தயவு செஞ்சு வேலை பார்க்கக்கூடிய பூவர்ஸுக்கும் வந்து நீங்கள் இந்த வந்து இந்த ஃப்ரீயை வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ண சொல்கிறாங்க அடுத்து ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு பீப்புள்ஸுக்கு வந்து இதை எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ண சொல்கிறாங்க சீனியர் சிட்டிசன்ஸுக்கும் இந்த ஃப்ரீ மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டை வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி மற்றவங்க சொல்கிறதா ஆத்தர் வந்து இங்கே சொல்கிறாரு அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து டெல்லி மாதிரியான ஒரு பகுதியில் வந்து அதிகமாக பொல்யூட் பொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ வந்து இந்த ஃப்ரீ ட்ராவல் பெண்களுக்கு வந்து அதிகமாக கொடுக்கும்போது அவங்க வந்து ப்ரைவேட் வெஹிக்கிள்ஸை யூஸ் பண்ணுறது வந்து இது டிஸ் இன்சென்டிவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் சொல்கிறாரு அடுத்து ஒரு சில இப்போ
இத்தனை மணிக்குள்ள தான் பஸ் இருக்கு இத்தனை மணிக்கு மேலே பஸ் இல்லை அப்படின்னா எங்கே போய் பிடிக்கிறது ஸோ வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெண்களுக்கான விமன் கோச்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க டக்குன்னு பெண்களுக்கு மட்டும் விமன்ஸ் கோச் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க எத்தனை மணிக்கு வேணாலும் தனியாக போகலாம் இல்லையா இப்போ சென்னையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே தாம்பரம் நுங்கம்பாக்கம் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த எவ்வளோ தூரம் வேணாலும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தாம்பரம் டு எக்மோர் வரைக்கும் வந்து பெண்களுக்கு தேவையான பெண்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு தனியாக வந்து ஒரு சில டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் வந்து அதிகமாக இருக்குது சாரி பெண் லோக்கல் ட்ரெயின்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது பெண்களுக்கு தேவையான லோக்கல் ட்ரெயின்ஸ் வந்து சென்னை மெட்ரோவில் வந்து தாம்பரத்துலேருந்து எக்மோர் வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி விமன் கோச்சஸையும் வந்து எல்லா இடத்துலையும் அதிகப்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அடுத்து பஸ்ஸையும் பெண்களுக்கான அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனி பஸ்ஸு கொடுங்க அப்படிங்கிறாங்க எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டி கிராமம் வரைக்கும் அந்த கனெக்டிவிட்டி இருக்கணும் அதுக்கு தேவையான ப்ரொவிஷன்ஸையும் நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்பட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து முழு வகையான ஒரு பாதுகாப்பை வந்து நாம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து அந்த கோச்சஸில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விமன் கார்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு தேவையான ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து நீங்கள் தாராளமாக பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் வந்து சொல்கிறாரு ஸோ இன்னையோட அந்த டாபிக் ஓவர் ஆகுது ஸோ டுமாரோ வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அடுத்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஒரு சின்னதாக ஒரு சாரி அடு அதிகமாக வந்து நாய்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க வேலை பார்த்துக்கிட்டே இந்த வேலை பார்த்துட்ருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து என்னால் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி அந்த என்னோடய ஹரிபரியில் வந்து கொஞ்சம் பண்ண முடியல பட் கூடிய சீக்கிரம் நான் அதுக்காக நான் முயற்சி பண்ணுறேன் ஸோ அந்த அதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்